。哎，大家好，今天麦克来挑战一把摆烂吃鸡，我就准备一直趴在这里，哪里也不去了，全靠老天赏饭吃，爱咋地咋地，无疯了我这么多次，光子总该给点好处吧？当然，想要到达这个风景秀美的高地，还需要一个抓钩，那抓钩怎么来的呢？好多人私信问这个问题。很简单，我们一般落地都是选一个小型街区，然后依靠停声辨位，先把同行，再回头顺手解决几个人打架。我们淄博人劝架一般都比较及时，没看这几天的新闻，两个智商狗喝高了想打架的故事，手刚抬起来就被旁边的警察叔叔扣走了，前后都不到二十秒。我感觉我们当地现在应该是全国最安全的地方了。抓钩的制作非常简单，随意放上一个近战武器，再随便放个投掷物，就能直接造出来了。当然，这需要一定的概率，跟颜值有关，不是每个人都能成功的。然后借助抓钩，我就来到这个位置，虽已被雷区覆盖，但我毫无惧意。今天要的就是摆烂，有本事系统就雷死我，毒死我，或者借助他人之手锤死我。这里视野开阔，而我手中的墨镜那杆早已寂寞难耐，只等射出首发子弹。肯定打中了，但距离太远，大家看不到而已。不然，水城方向发现小小身影，我活动了下身子，距离不到四百，可以先拿他们练练手。兄弟，我管你印堂发黑呀！烟出法贼，我真牛。嗯，呵呵，他队友看起来好像不太服气，也想对狙，成全他。哎呀！小七，救救我！今天的天气其实蛮不错的，大家也不要总待在家里玩游戏，可以适当的出门走一走，呼吸一下新鲜的空气，对身体有益。看到了吗？我下来就是为了等这艘船的，一切都是最好的安排。小七，给我打爆他！而我妈，我还有更加重要的事情去做。小七也太凶残了吧！但是不重要，重要的是谁敢来对狙。哼，就是这么的专业过硬。时光荏苒，岁月很快，有一全新空投枪降落，预示着下一个圈就在左右。而水城的队伍也终于跑路了，想必是自知狙不过我，仓皇逃窜。所以，我又把希望放在这个空投箱上面。我想用它来钓鱼，继续彰显我狙击技术的强大。看到了吗？人帅自有天帮，我们仍然好好的待在圈内。不出意外的话，莫非这一局还真能挑战个原地不动吃鸡？我甚是期盼。咦，太嚣张了吧？这么小的圈还敢打空投枪？哼，等会有你们哭的。当然，我现在还有更重要的事情。我正紧紧的盯着这个毒圈，光子，你懂的。哎，果真还在圈内。看起来光子终于意识到了自己的错误，正在偷偷补偿。发现一台载具，他想要做什么？我瞬间明了，马上就要有好戏看了。该死，被挡住了！我的八卦之火正在熊熊燃烧，但现在却什么也看不见，真是要了老命了呀！南边也来车了，不过我并不担忧。我和小西分别占据两个最佳位置，只要自己不太浪，就没人能把我们怎么样。这还是个越南大佬，就跟我已然逝去的那两名队友一样。瞧，西子也来人了。我突然有了一种强烈预感，稍后会不会全一直刷在我们脚下，然后他们抓对厮杀，而我们最终只需要一颗手雷就能捧起荣耀。嗯，我似乎在教堂方向听到了一丝狙击手的喘息声。这也是越南大佬。马上又要刷圈了，河边腾起烟雾，而四周的枪声也越来越近，越来越响。每个人都在期盼着，期盼着下一个圈会眷顾哪边。但很显然，我和小七又美又帅，得到了官方认证，在此黯然端坐中央
。我举着一罐未曾过期的杂牌饮料喝了下去，心中明白一场大战即将来到。假如下一个圈仍然刷在这里，那我们就是所有人的眼中钉、肉中刺。一旦处理不好，可能会被群殴。强说：“曹操，曹操道，用头铁的直接攻了过来，我们大事不妙。”不行，得节约弹药，不多了呀。奇怪，他们又该怎么跑毒呢？原来过河的方式是如此的简单。得，一番操作猛如虎，再看战绩。嘿嘿，我们还在圈内，路意外，这盘棋稳了。只要我和小七不要浪，要沉得住气，这个时候谁都不能倒呀，千万莫要前功尽弃。但是这种机会还是不能放过的，我马上就升王牌三了，继续各种分数的补充。那么现在还剩下三个王牌高手，他们接下来又该采取什么样的行动？完了，小七，救救我！不对，现在还不能救。他们肯定要发起进攻，稳住，一定要稳住。好想法，小七成功击倒一个，那他现在需要开启疗伤，我们能否吃鸡就指望他了，一定要稳住呀。好，小七恢复了伤势，他再次准备行动了。我后退一步，怕见一身血。他大力投出一枚燃烧瓶，然后又是一枚。但是毕竟女生力气小，还差点距离。那么接下来，小七又将采取什么样的行动呢？让我们只。竟然想到冒险来救我，顿时一股浓烈如雾霾的队友之情重重的笼罩在了我们头顶上方。我很想哭。终于，我再次站了起来，再一次恢复了往日的凶风，失去了头盔，但我还有帅气的发型，颤抖吧，我的敌人们。不好，小七被后座地震下去了。虽说女孩子平时一定要多吃点饭，你们以为最美莫如赵飞燕，但男生却偏爱杨贵妃。说多了被打，我继续战斗。还有最后一个，应该就在小七的附近。如果意外，这盘棋好像是我们的啦。除非他是个大哥，开始坚持和努力。Marked a location. Xiaoqi 重新来到了上面，这样方便我救他会更加安全。不过两个人待在一个地方也容易被燃烧瓶一锅端，我感觉我还是得回去。嗯，大家听到了吗？对方也在利用抓钩梦想爬上去，我觉得不能让其捷足先登，占据了地势之力。接下来，让我仔细的，哎，好可爱的对手。<笑>最终，在光子协助下，我俩成功完成这一次原地不动之地的挑战，而我也顺利的获得了二十八分，一举升到了三颗星，心情美美的。